ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣ ಆಲಯ ಕರುಣಾಲಯ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಲೋಕಶಂಕರ ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿಭೇದ ವಿಭಾಗಿನೆ ವ್ಯೋಮವ್ಯಾಪ್ತೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ ನಮಃ ಓಂ ಸಹನಾವತು ಸಹನೌಘ್ನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ವೇದಂ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಕೋ ಸೊ ವೇದತ್ತಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೆ ಫಲ ಸಮಾಚಾರ ಸೊಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡತ್ಲ ಅತ್ತನ ಕರ್ಮ ಸೊಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅದುದಾನ್ ಮುಖ್ಯಮಾ ಸೊ ವೇದತ್ತನೋಡಿ ವಿವಕ್ಷ ಅನ್ನ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಬ್ದೀನಾ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಾಚಾರಗಳು ನೀರಿನರಿಗೆ ಸೊಲ್ಲಪಟ್ಟಿರಂದಾಲು ಅವೆಲ್ಲ ಮುಡಿವಾನ ವೇದಾಂತತ್ತಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ವಿಡುವುದಕ್ಕಾಗ ಏರ್ಪಟ್ಟವೈ ಅಬ್ಡಿಂಗರ್ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸೊ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ್ ಕಪ್ಪ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಎದುಕಾಗ ಇರ್ಕನಾ ಕರ್ಮಕಾಂಡತ್ತಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲಪಟ್ಟ ಕರ್ಮಾಕಳೇ ಪನ್ನಿ 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 ತನ್ನೊಡೆ ಇಚ್ಛೆಗಳೇ ನೆರವೇರಿ ನೆರವೇರಿ ಅದ್ರ ಸಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಎದುರ್ಪಾತ ಅದು ನಡಕಾಮ ಪೋಯಿ ಎತ್ತನ ಕರ್ಮ ಪಣ್ಣಿನಾಲು ನಮ್ಮ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇರಲಿ ಏ ಸಂತೋಷ ವರ್ಣ ಕರ್ಮ ಪಣ್ಣಿಂಡೇ ಇರಕ್ಕೆ ವೇಂಡಿ ಇರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೀನು ಏದಾದು ಒಂದು ನೇರತ್ಲ ತೋಣು ಅಪ್ಪ ನಿರಂತರಮಾನ ಸಂತೋಷತ್ತಕ್ಕೆ ಏನ್ನ ಪಂಡ್ರದು ಅಬ್ಡಿಂಗರ ಒಂದು ಎಣ್ಣಮ ಏರ್ಪಡು ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಪಕ್ಕವ ಮೇರ್ಪಡದು ಅಪ್ಪ ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣಿನ ಎದುವುಮೇ ಒಂದು ನಿತ್ಯಮಾನ ಸಂತೋಷತ್ತೆಯೋ ನಿತ್ಯಮಾನ ಒಂದು ಸುಖತ್ತೆಯೋ ನಿತ್ಯಮಾನ ಒಂದು ಆನಂದತೆಯೋ ಕುಡ್ಕರದಿಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಲತ್ತಕ್ಕೆ ಉಟ್ಪಟ್ಟದಾಗ ಇರ್ಕೆ ಇಪ್ಪ ಸಂತೋಷಮಾ ಇರಂದಾಲು ಕೊಂಚ ನೇರಂ ಕಳಿಸಿ ಅದೇ ಸಮಾಚಾರ ಸಂತೋಷತ್ತೆ ಕುಡ್ಕರದಿಲ್ಲಿಯೇ ಸೊ ಇಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಣ್ಣಂ ಒಂದು ತನಕ ಬರೂ ಅಪ್ಪೋ ನೀ ಕವಲಪಡಾದ ಉನಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಆನಂದ ವೇಣುಮನ ಇದು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡಂ ಇರ್ಕೆ ಅಂದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಕ ಅಬ್ಡಿನ್ ಸೊಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೋಡ ವಿವಕ್ಷ ಏನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂದ ಅದ ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪತ್ತ ಸೊಲ್ರದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನತ್ತ ಪತ್ತಿ ಮುಗತ್ತ ಅದೋಡಿಯ ಗೋಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನೇಕ ಚ ಸಟ್ಟಂ ಪಣ್ಣಿಗಿರಾರ್ಗಳ್ ಆನಾಲ್ ಅಂದ ಸಟ್ಟಂಗಳಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಸಿಲ ಸಮಯಗಳ ಸಿಕ್ಕಲ್ಗಳ ಬಂದು ಬಿಡುಗಿನ ಅಪ್ಪೋದು ಸಟ್ಟತ್ತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಪ್ಪಡಿತಾನ್ ಎಂದು ಇನ್ನೊರು ಸಟ್ಟಂ ವಹಿತ್ತು ಅದನ್ ಮೂಲಂ ನಿರ್ಣಯ ಸೇಗಿರಾರ್ಗಳ್ ಇದೇ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಎನ್ಗಿರಾರ್ಗಳ್ ಇಪ್ಪಡಿಯೇ ಈಶ್ವರನ ನಿರಂತರ ಸಟ್ಟಮಾನ ಇಟರ್ನಲ್ ಲಾ ಆನ ವೇದಗಳಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯತೆ ನಿರ್ಣಯ ಸೆಯ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೈ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾನ ಸಟ್ಟಮಾಹ ಇರಕ್ಕಿರದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಗಳ ಒಂದ್ರಾನ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತ ವಿಷಯಗಳ ಪಿನ್ನಾಲ್ ಸೊಲ್ಗಿರೇನ್ ಇಪ್ಪೋದು ಒಂದು ಸಮಾಚಾರತೆ ಮಟ್ಟು ಎಡ್ತುಕೊಳ್ಗಿರೇನ್ ವೇದವಾಕ್ಯಂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನದುದಾನ್ ಅರ್ಥಂ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ಪಣ್ಣುವುದಕ್ಕೆ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರತ್ತಲ್ ಆರು ವಳಿಗಳ ಸೊಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಿಂದನ ಅಂದ ಆರು ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರೌ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಪೂರ್ವತಾ ಫಲಂ ಅರ್ಥವಾದ ಉಪಪತ್ತಿ ಚ ಲಿಂಗಂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯೇ ಎಂದು ಸೊಲ್ಗಿರದು ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಪೂರ್ವತಾ ಫಲಂ ಅರ್ಥವಾದ ಉಪಪತ್ತಿ ಎಂಬನವೇ ಇಂದ ಆರು ವೇದ ಮಟ್ಟುಮಿನ್ರಿ ಎಂದ ಒಂದು ಕಟ್ಟುರೈ ಅಲ್ಲದು ಪ್ರವಚನತ್ತಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನ ಎಂದು ಕಂಡುಪಿಡಿಕ್ಕ ಇಂದ ಆರು ಉದವಿ ಸೇಗಿಂದನ ಉಪಕ್ರಮ ಎಂದ್ರಾಲ್ ಆರಂಭ ಉಪಸಂಹಾರ ಎಂದ್ರಾಲ್ ಮುಡಿವ ಆರಂಭತ್ತೆಯು ಮುಡಿವೆಯು ಸೇರ್
அதுவே தாத்பரியம் என்று நிர்ணயம் பண்ணிவிடலாம் அபியாசம் என்றால் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுவது திரும்ப திரும்ப தண்டால் போடுவதால் அதை தேகாபியாசம் என்கிறோம் ஒரு பிரசங்கத்தில் அல்லது வியாசத்தில் ஒரு விஷயம் பலமுறை திருப்பி சொல்லப்பட்டால் அதுதான் அதற்கு விஷயம் என்று தெரிகிறது அபூர்வதா என்றால் பூர்வத்தில் சொல்லாமல் புதிதாக சொல்வது ஏற்கனவே சொன்னதை அல்லது எழுதினதை காட்டிலும் புதிதாக ஒரு விஷயத்தை கொடுத்தால் இதுவே தாத்பரியம் என்று தெரிகிறது இப்படி செய்தால் இந்த பலன் கிடைக்கும் என்று சொன்னால் இப்படி செய்து இந்த பலனை அடை என்று சொல்வதாகவே ஆகும் அதாவது இந்த பலனை அடைவிப்பதுதான் உத்தேசம் என்று தெரிகிறது பலம் என்பது இதுவே அநேக சமாச்சாரங்களை சொல்லி அவற்றை தழுவதி தழுவியதாக ஒரு கதை சொல்லி அதன் மூலம் ஒரு விஷயத்தை பெருமைப்படுத்தினால் பெருமைப்படுத்தப்படுகிற விஷயமே நமக்கு தாத்பரியம் என்று தெரிகிறது இதுதான் அர்த்தவாதம் என்பது ஒன்றை சொல்லி அதற்கான நிரூபணம் பொருத்தம் முதலியன விளக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த விஷயம்தான் முக்கியமான கருத்து என்று ஏற்படுகிறது இந்த முறைக்கு உபபத்தி என்று பெயர் இப்படித்தான் வேதத்தில் ஆரம்பத்தையும் முடிவையும் பார்த்து விட்டு வந்த ஒருத்தர் என்னிடம் சொன்னார் வேதம் சொல்ல வந்த முக்கிய சமாச்சாரம் என்னவென்றால் ஃபயர் வர்ஷிப் அதாவது அக்னி உபாசனை தான் வேதம் உபக்கிரமத்தில் அதாவது ஆரம்பிக்கும் போது அக்னிமீழே என்று சொல்கிறது கடைசியில் உபசம்ஹாரம் பண்ணி முடிக்கிற போது அக்னி என்றே முடிக்கிறது ஆரம்பம் முடிவு இரண்டும் அக்னி தான் ஆனபடியால் வேதத்தின் பரம தாத்பரியம் அதாவது ஜிஸ்ட் சாரம் ஃபயர் வர்ஷிப் தான் அக்னி உபாசனை தான் என்று அவர் சொன்னார் இதிலேயும் ஒரு உண்மை இருக்கிறது அக்னி என்பது ஆத்ம சைத்தன்யம் தான் அறிவொளிதான் அறிகிறவனாகவும் அறியப்படுவதாகவும் அறிவாகவும் இருக்கிற ஒரே ஆத்ம சைத்தன்யம் தான் வேதத்தின் பரம தாத்பரியம் ஆனால் வார்த்தைப்படி லிட்டரலாக எடுத்துக்கொண்டு அக்னி உபாசனை தான் தாத்பரியம் என்றால் சரியில்லை ஏதோ ஒரு தேவதா உபாசனை தான் பெருசு என்று சொல்லாததுதான் வேதத்தின் பெருமை எல்லா தேவதைகளையும் இருக்கிற ஆன்மாவியே பிரியமானதாக உபாசிக்க வேண்டும் என்றுதான் வேதம் சொல்கிறது ஆத்மாவே பார்க்கப்பட வேண்டும் ஆத்மாவே கேட்கப்பட வேண்டும் ஆத்மாவே மனநம் செய்யப்பட வேண்டும் ஆத்மாவே அனுபவித்து அறியப்பட வேண்டும் அதனாலேயே எல்லாம் அறியப்பட்டதாகும் என்றுதான் யாஜ்ஞி வாழ்க்கையர் மைத்ரேயிக்கு செய்கிற உபதேச வாயிலாக நம் எல்லோருக்கும் வேதமானது முடிவான கோலை சொல்கிறது ஆத்மாவாரே திரஷ்டவிய மந்தவிய ஸ்ரோதவிய அப்படின்னு வரும் நிதித்தியாசித்தவிய சோ கோல் அல்லாது குறிக்கோள் என்று ஒன்றை சொல்ல வேண்டுமே ஆனால் இப்போது நாம் இருக்கிற இடம் வேறு இந்த ஆரம்பத்திலிருந்து நாம் அந்த முடிவான இடத்துக்கு போ போயாக வேண்டும் என்ற கருத்து அதில் தொக்கி நிற்கிறது அதான் கோல் அப்படிங்கிறது இருக்கிற இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம போகணும் தட் இஸ் மை கோல் அதக என்று அதுவாக தூரத்தில் சுட்டி காட்டப்படுவது கோல் அது அதக மீன்ஸ் டேர் டேட் இதம் என்று இதுவாக இப்போது நாம் இருக்கிற நிலைதான் ஆரம்பஸ்தானம் திஸ் இங்கே இருந்து டேர் போக வேண்டும் போயாக வேண்டும் ஆனால் வாஸ்தவத்தில் அந்த லட்சியம் 
இங்கே இல்லையா இது என்பதில் இல்லையா வாஸ்தவத்தில் அந்த லட்சியம் அதாவது அது என்று நான் சொல்கின்ற அந்த லட்சியம் இது இங்கே இல்லையா நான் இருக்கத்தான் செய்கிறது எல்லாம் பிரம்மம்தான் என்று தெரிந்து கொள்கிற போது அது இது இரண்டுமே பிரம்மம்தான் அதாவது இரண்டுமே ஒன்றுதான் அது எது என்று இரண்டு கூட இல்லவே இல்லை இது என்று இப்போது நான் சொல்லதே அது என்று இப்போது நினைக்கிற வஸ்துவா சத்வஸ்துவாக முடிவிலே ஆகிவிடுகிறது இது கொஞ்சம் உபனிஷத் வாக்கியங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ற அதஹா என்ற மாதிரியே தத் என்றும் பரமாத்மாவை சொல்வதில் வேதத்தின் வழக்கம் தத் என்றால் அது என்றே அர்த்தம் ஓம் தத் சத் என்று எந்த காரியத்தையும் முடிப்பதற்கு தத்தாக உள்ள அது ஒன்றே சத்தியம் என்று அர்த்தம் ஓம் தத் சத் அப்படின்னா தத் என்கின்ற அந்த பரம்பொருள் அந்த பரம்பொருளே தத் சத்தியம் சோ நம்ம ஆரம்பிக்கும் பொழுது தத் தட் அப்படின்னு தான் படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் தட் ஈஸ்வரா திஸ் மீ அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்புறம் சாஸ்திரம் படிக்க படிக்க தட் அப்படின்னு சொல்றது அது சோ எது எப்போ நம்ம அதுன்னு சொல்றோமோ அப்ப என்னை விட்டு வேறாக இருக்கிறது தான் அதுன்னு சொல்றோம் இல்ல கா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு எனக்கும் நான் அதுன்னு எதுக்கு பாயிண்ட் பின் பாயிண்ட் பண்ணி சொல்றேனோ எனக்கும் அதுக்கும் டிஸ்டன்ஸும் இருக்கு ஸோ தேசத்தக காலத்தக வஸ்துதக வேறாக இருக்கு சாஸ்திரம் படிக்க படிக்க அந்த சாஸ்திரத்துல படிக்கும் பொழுது என்ன தெரியுது தத்த நான் எதை தத் என்று சொல்கிறேனோ அதுதான் நான் என்றும் தெரிகிறது தத்துவம் அசி அப்படின்னு குரு சொல்றார் குரு என்ன சொல்றார் தட் இஸ் யூ அப்போ அங்க தேட்டும் இல்ல யூவும் இல்ல அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் தான் தட் தத்துவம் அசி தத்துவம் அசின்னு தெரிஞ்ச அப்புறம் தத் அகம் அஸ்மி அப்படின்னு தெரிஞ்ச அப்புறம் எல்லாம் ஒன்னா தான் இருக்காங்க இப்போ ஒரு பாட்ல இருக்கிற ஸ்பேஸ் கிட்ட அந்த ஸ்பேஸ் கிட்ட என்ன சொல்றோம் அந்த பாட்ல இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து ஐயோயோ நான் எத்தனோண்டு ஸ்பேஸ் நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு அந்த ஸ்பேஸ் நினைக்கிறது அப்போ ஒரு குரு வந்து என்ன சொல்ற ஏ நீ வந்து இத்தனோண்டு கிடையாது நீ வந்து இந்த பரந்த விரிந்த ஸ்பேஸ் தான் உன்னை லிமிட்டடா காட்டுறது இந்த பாட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி தட் ஸ்பேஸ் இஸ் திஸ் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ அங்க ரெண்டு ஸ்பேஸ் இல்லை அப்ப என்ன ஆயிடுறது ஆல் தட் இஸ் தேர் இஸ் ஒன்லி ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கப்புறம் அங்க பேசுறதுக்கே ஒண்ணும் இல்ல அதனாலதான் தட்சிணாமூர்த்தி மௌனமாக இருக்கிறார் மௌனமாக இருக்குன்னா ஒன்ஸ் யூ நோ த ட்ரூத் தர் இஸ் நத்திங் டு ஸ்பீக் ஆல் கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஒன்லி அபவுட் சம்திங் தட் இஸ் அதர் தன் மீ தான் இப்ப என்னை விட்டு வேறாக எதுவுமே இல்லைங்கும் பொழுது அங்க பேசுறதுக்கு கூட ஒண்ணும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அங்க தாத்பரி அதுக்காக அவங்க எல்லாம் ஊமையா உட்காந்து இருப்பாங்கன்னு இல்ல பேசவே மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு இல்ல என்ன எதை பத்தி பேசணும் எதுக்காக பேசணும் என்னை விட்டு ஏதாவது வித்தியாசமா ஏதாவது இருந்தாதுன்னு பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலை அதகா என்ற மாதிரியே தத் என்றும் பரமாத்மாவை சொல்வது வேதத்தின் வழக்கம் தத் என்றால் அது என்றே அர்த்தம் ஓம் தத் சத் என்று எந்த காரியத்தை முடிப்பதற்கு தத்தாக உள்ள அது ஒன்றே சத்தியம் என்று அர்த்தம் சோ இனிமே ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதோட அர்த்தம் என்ன ஓம் அப்படிங்கிறது மங்களவாட்சியம் அதனால எப்பவுமே எது ஆனாலும் ஓம்ங்கிறது சொல்வோம் தத் சத் அந்த பரபிரமே சத்தியம் அப்படிங்கிறத சொல்லி முடிக்கிறோம் புருஷத்துவம் மகத்துவம் என்பது போல் பல வார்த்தைகளின் முடிவில் துவம் சேர்த்து சொல்கிறோம் இங்கே துவம் என்பதற்கு தன்மை என்று பொருள் மகத்தின் தன்மை மகத்துவம் புருஷனின் தன்மை புருஷத்துவம் சரி துவம் துவம் என்று சத்தியமான முடிவுகளை சொல்கிறோமே இது எப்படி 
தத்துவம் என்றால் தத்துவம் அதாவது தத்தினுடைய தன்மை என்று பொருள் தத்துவ விசாரம் தத்துவ உபதேசம் என்பவற்றிற்கு பிரம்மமான தத்தினுடைய தன்மையை விசாரிப்பது தத்தினுடைய தன்மையை உபதேசம் செய்வது என்பதே பொருள் வேதம் தத் என்று பரம்பொருளை தூரத்தில் உள்ள அதுவாக சொல்கிறது என்றால் நமக்கு அதனால் என்ன பயன் அப்படி இல்லை வெகு தூரத்தில் இருக்கிறவர்தான் மிகவும் அருகிலும் இருக்கிறார் தத் தூரே தத்வந்திகே என்று வேதம் உணர்த்துகிறது ஈஷாவாசி உபனிஷன் கல்யாணமாக வேண்டிய பெண் ஒருத்தி இருந்தால் அவளுடைய பெற்றோர் பந்துக்களுக்குள்ளேயே முறை பயனை பார்த்து அவனுக்கு அவளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க தீர்மானித்தார்கள் ஆனால் அந்த பெண் புருஷர்களில் எல்லாம் உயர்ந்தவன் எவனோ அவனை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணி கொள்வேன் என்று பிடிவாதம் பண்ணினாள் அவர்களும் உன் இஷ்டப்படியே போ என்று விட்டு விட்டார்கள் அந்த பெண் புருஷர்களுக்குள்ளேயே உயர்ந்தவன் ராஜாதான் கல்யாணம் பண்ணி கொண்டால் அவனைத்தான் கல்யாணம் பண்ணி கொள்வேன் என்று தீர்மானம் பண்ணி கொண்டு அவ்வூர் ராஜா பின்னாலேயே போய் கொண்டிருந்தாள் ஒரு நாளைக்கு ராஜா பல்லக்கில் போய் கொண்டிருந்த போது ஒரு சாமியார் எதிரே வந்தார் ராஜா பல்லக்கை விட்டு கீழே இறங்கி அந்த சாமியாருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் பல்லக்கில் ஏறி கொண்டு போனான் இதை அந்த பெண் பார்த்தாள் அடடா ராஜாதான் புருஷர்களுக்குள் உயர்ந்தவன் என்று எண்ணி இத்தனை நாளும் ஏமாந்து போய்விட்டேனே ராஜாவை காட்டிலும் உயர்ந்தவர் சாமியார் போல் இருக்கிறதே கல்யாணம் பண்ணி கொண்டால் இந்த சாமியாரை தான் கல்யாணம் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் என்று தீர்மானம் பண்ணி கொண்டு அந்த சாமியார் பின்னாலேயே சுற்ற ஆரம்பித்து விட்டார் சாமியாரோடு போகும்போது ஒரு நாள் அவர் தெருக்கோடியில் ஒரு ஆலமரத்தடியில் இருந்த பிள்ளையாருக்கு முன் நின்று குட்டி கொண்டு தோப்புக்கரணம் போடுவதை அவள் பார்த்தாள் சாமியாரை விட பெரியவர் உயர்ந்தவர் இந்த பிள்ளையார் தான் ஆனால் பிள்ளையாரை தான் கல்யாணம் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் என்று தீர்மானம் பண்ணி கொண்டார் சாமியாரோடு போகாமல் அந்த பிள்ளையாருக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து விட்டாள் அவளை தவிர அந்த பிள்ளையாரிடம் யாரும் அடிக்கடி வருகிற இடமாக அது இல்லை அது கோயில் கூட இல்லை வெறும் மரத்தடி தான் அதனால் தெருவோடு போகிற நாய் ஒன்று அந்த பிள்ளையார் மேலே காலை தூக்கி கொண்டு ஒன்றுக்கு போயிற்று அதை பார்த்தவுடன் அட்டாடா இந்த பிள்ளையாரை விட உயர்ந்தது இந்த நாய் தான் என்று அந்த நாயை துருத்தி கொண்டு அவள் போக ஆரம்பித்து விட்டார் தெருவில் ஓடுகிற அந்த நாயை ஒரு பையன் கல்லால் அடித்தான் அது வழி வழி என்று குறைத்து கொண்டு ஓடிவிட்டது ஏண்டா அந்த நாயை அடித்தாய் என்று அந்த பையனை ஒருவன் பிடித்து அடித்தான் நாயை காட்டிலும் நாயை அடித்தவன் பெரியவன் என்று எண்ணினான் எண்ணினேன் அடித்தவனையே திருப்பி அடிக்கிற இவன் தான் உயர்ந்தவன் என்று தீர்மானம் பண்ணி விட்டாளாம் அந்த பெண் இப்படி கடைசியில் அவள் கண்டுபிடித்த அந்த ஆசாமி தான் அவளுடைய அப்பா அம்மா முதலில் அவளுக்கு தீர்மானம் பண்ணி இருந்த பிள்ளை வெகு தூரத்தில் யாரோ இருக்கிறான் இருக்கிறான் என்று எண்ணிக்கொண்டே சுற்றினாள் கடைசியில் அவன் அவளுக்கு அருகிலேயே இருந்தவனாக போய்விட்டான் இப்படி லௌகீகமாக ஒரு கதை சொல்வது உண்டு எங்கோ தூரத்தில் இருக்கிறான் சுவாமி என்று ஊரெல்லாம் சுற்றுகிறோம் தேடி தேடி எங்கோ ஓடுகிறாருனே தேடி கொண்டு கொள்ளலாமே மனதில் அந்த பிரபு கணபத்தை பாட்டில் வரும் தெரியாத வரையில் அவன் தூரத்தில் இருப்பவன் தான் ஊரெல்லாம் சுற்றினாலும் அவனை பார்க்க முடியாது அவன் உன்கிட்டேயே இருப்பவன் தான் தத் தூரே தத் வந்திக்கே தூரத்திற்கெல்லாம் தூரம் சமீபத்திற்கெல்லாம் சமீபம் என்று ஸ்ருதி சொல்கிறது பிரைசான் என்பார்களே தொடுவானம் இங்கிருந்து பார்த்தால் ஆகாசமும் பூமியும் அந்த இடத்தில் சேருவது போல இருக்கும் அங்கே ஒரு பனை மரம் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த பனை மரத்தடிக்கு போனால் பூமியும் வானமும் சேருகிற இடத்தை பிடித்து விடலாம் என்று இங்கே இருந்து பார்க்கிற போது நமக்கு தோன்றும் ஆனால் அங்கே போனால் தொடுவானமும் அங்கிருந்து வெகு தூரத்திற்கு அப்பால் போய்விட்டது போல தெரியும் நாம் போக போக அதுவும் போய்கொண்டே இருக்கும் இந்த பனை மரத்தில் வந்து நின்றால் தொடுவானம் வெகு தூரத்துக்கு போய்விட்டதே அதை பிடிக்க இன்னும் நாமும் போக வேண்டும் என்று போய்கொண்டிருந்தால் அதை பிடிக்க முடியுமா 
இந்த பனை மரத்துக்கு வெகு தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும் போது இந்த இடத்தில் தான் துடுவானம் இருப்பது போல் இருந்தது இந்த இடத்திற்கு வந்தவுடன் அதை நம்மை விட்டு இன்னும் வெகு தூரத்துக்கு போய்விட்டது போல் தெரிகிறது ஆகவே அது எங்கே இருக்கிறது நீ இருக்கிற இடத்தில் தான் இருக்கிறது நீ இருக்கிற இடம் தான் அது அப்படி அது அது என்று சொல்லப்படுகிற வெகு தூரத்தில் இருக்கிற சுவாமி உன்கிட்டேயே உன்னுள்ளேயே இருக்கிறது நீயே அதுதான் என வேதம் உணர்த்துகிறது நீயே அது என்பதை தத்துவமசி என்ற மகா வாக்கியமாக வேதம் சொல்கிறது தத்துவம் என்றால் இங்கே தத்தின் தன்மை என்று அர்த்தம் இல்லை துவம் என்பதற்கு இரண்டு அர்த்தம் உண்டு தன்மை என்பது ஒன்று நீ என்பது இன்னொரு அர்த்தம் தத் துவம் அசி என்னும் போது தத் அது துவம் நீ அசி இருக்கிறாய் நீ அதுவாக இருக்கிறாய் நீ அதுதான் யூ ஆர் தட் என்று அர்த்தம் துவம் என்பதற்கு இருக்கும் இரண்டு அர்த்தங்களை வைத்து ஆச்சாரியால் கூட சௌந்தர்ய லகரியில் ஸ்லேடையாக ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணியிருக்கிறார் தத்துவம் என்ற இரண்டு வார்த்தைகளும் சேர்ந்துதான் தத்துவம் என வழக்கில் வந்திருக்கிறது ஒரே சத்தியமான பரமாத்மாவின் தன்மையை தெரிவிக்கிற வார்த்தையை கொண்டே எந்த சத்தியமான முடிவுக்கும் தத்துவம் என்று பெயர் சொல்கிறோம் நான் நான் என்று எதை நினைத்து கொண்டிருக்கிறாயோ அதுதான் அந்த அறிவுதான் சுவாமி அந்த பிரகாசம் உன்னிடத்தில் இல்லை என்றால் உன்னால் சுவாமி என்றே ஒன்றை நினைக்க முடியாது நான் என்று அறிகிறேன் நான் என்று நினைக்கிறேன் இப்படி நினைக்கிற அறிவுக்கு மூல வஸ்து வெகு தூரத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிற தத் என்று நினைக்கிறாயே அந்த தத்துவம் நீயும் ஒன்றுதானப்பா இதுதான் வேதத்தின் முடிவில் சொல்லியிருக்கிறது இது இது என்று எதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமோ அந்த இதம் என்பதும் மூலம் இல்லாதது அன்று மூலம் இல்லாமல் இது என்று ஒன்று தோன்றாது விதையில்லாமல் மரம் தோன்றாது இவ்வளவு பிரபஞ்சத்திற்கும் மலைகள் சமுத்திரம் ஆகாசம் பூமி மாடு மனுஷன் கோபம் பயம் பிரியம் இந்திரியங்கள் சக்தி இப்படி எல்லாவற்றுக்கும் இது என்று சுட்ட சுட்டப்படும் எல்லாவற்றுக்கும் அதாவது சுட்டி காட்ட இது இது என்று சுட்டி காட்டப்படும் எல்லாவற்றுக்கும் மூலம் உண்டு பார்க்கப்படுகிறது கேட்கப்படுகிறது உகரப்படுகிறது நினைக்கப்படுகிறது உஷ்ணம் சீத்தளம் என்பதாக ஸ்பர்சிக்கப்படுகிறது மனசினாலே இந்திரியங்களாலே ஆராயப்படுகிறது அனுபவிக்கப்படுகிறது இவை எல்லாற்றுக்கும் இதம் என்றுதான் பெயர் புத்திசாலித்தனம் ஆச்சரியமான காரியங்கள் இதுவரை வந்த விஜான கண்டுபிடிப்புகள் இன்னும் வரப்போகும் விஜான கண்டுபிடிப்புகள் முதலிய எல்லாம் அதாவது அறியப்படுபவன எல்லாம் இதம் தான் அகம் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அகம்னு நான் தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இதெல்லாம் ஐன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை திஸ்ன்னு தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதம் தான் இவை எல்லாம் ஒரு மூலத்தையே காரணமாக உடையன மூலம் இல்லாது போனால் இது என்கிறது ஒன்றுமே இருக்காது மூலம் என்றால் ஒரு பொருள் மூலம் இல்லாமல் ஒரு பொருள் கிடையாது எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு மீளம் மூலம் ஒரு பீஜம் இருக்கிறது மனுஷ்ய சரீரம் என்றால் பீஜம் இருக்கிறது மரம் என்றால் அதற்கு ஒரு பீஜம் இருக்கிறது மூலம் இல்லாமல் ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் பிரபஞ்சத்துக்கும் ஒரு மூலம் இருக்க வேண்டும் பிரபஞ்சத்தில் என்னதான் என்னென்ன சக்தி இருக்கிறதோ அவ்வளவும் இந்த மூலத்தில் இருக்க வேண்டும் புளியங்குட்டை முளைக்கிற போது பார்த்தால் தெரியும் முளை கண்டவுடன் அந்த விதையை இரண்டாக பிளந்து பார்த்தால் அதற்குள்ளே ஒரு மரமே இருப்பது தெரியாது பெரிய மரமாக வளரக்கூடிய சக்தி அதனிடத்திலேயே இருக்கிறது எல்லா விதைகளிலும் அப்படியே இருக்கும் என்றாலும் புளியங்கொட்டையில் தான் நன்றாக நாம் பார்க்க முடியும் மந்திரங்கள் பீஜாட்சரங்கள் என்று உண்டு ஒரு சின்ன விதைக்குள் ஒரு மகா விருட்சம் இருப்பது போல் இந்த 
அக்ஷரங்களுக்குள்ளே அளவு கடந்த சக்தியை அடித்து வைத்திருக்கிறது ஐகா கிரியத்தை ஒன் பாயிண்டட் கான்சென்ட்ரேஷனோடு ஐகா ஏகாகிரதத்தோடு லட்சக்கணக்கான ஆவருத்தி அந்த அக்ஷரத்தை ஜபித்தால் அதன் உள் சக்தி முழுவதையும் கிரகிக்க முடியும் இந்த தீட்சை கொடுக்கும்போது ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் கிளீம் சௌங்கம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி மந்திரங்கள் அந்த ஒரு அந்த ஒரு மந்திரத்துக்குள்ள கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கு அது வந்து பீஜம் பீஜ மந்திரம்னு சொல்லி கொடுப்பா அந்த பீஜ மந்திரம்ங்கிறது பீஜம்னா சீடு சோ அந்த சீடுக்குள்ள இப்ப எப்படி ஒரு புளிய மரத்து சீடுக்குள்ள ஒரு புளிய மரம் இருக்கு என் கண்ணுக்கு தெரியல ஆனா அந்த அந்த சீடுக்குள்ள அந்த மரம் இருக்கு ஏன் அந்த புளிய மரத்து இது சொல்றாங்கன்னா அது ரொம்ப சின்ன விதையில அவ்வளோ பெரிய மரம் அதனால சொல்றது சோ ஒரு ஆழ மரத்துக்கும் சொல்லுவாங்க சுத்தினூண்டு விதையில அவ்வளோ பெரிய மரம் உள்ள இருக்குன்னா நம்மளால அது இமேஜின் பண்ண முடியல அது பொட்டன்சியலா இருக்கு உள்ள அது போல ஒரு பீஜ மந்திரத்தை தீட்சையாக வாங்கிக்கும் போது என்னடா அது ஒரே ஒரு வேர்டு அப்படின்னு இல்லை அதுக்குள்ள அத்தனை சக்தியும் அடங்கி இருக்கு ஸோ அந்த ஒரு ஐம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஹீர் ஹிரீம் அல்லது கிரீம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி கொடுப்பாங்க ஆனால் அதை வந்து குறைஞ்சது ஒரு லட்சம் முறை சொல்லணும் குறைஞ்சது அது பல லட்சம் முறை சொல்ல 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 அதோடைய சக்தி நமக்கு வந்து பிளஸ் பண்றது அதனால்தான் அந்த பீஜ மந்திர ஜபம்ங்கிறது அத்தனை விசேஷம் லட்சக்கணக்கான ஆவருத்தி அந்த அக்ஷரத்தை ஜபித்தால் அதன் உள் சக்தி முழுவதையும் கிரகிக்க முடியும் அந்த அந்த தேவத்தைய வந்து நம்ம ஆஹ் தேவத்தையாகவே நம்ம மாறுறோம் அதுக்கு ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அந்த மந்திரத்துடைய பூர்ண பலன் நமக்கு அதுல கிடைக்கிறது அந்த ஜபத்தை பண்ணும் போது யோசிச்சு பாருங்க போது காயத்ரி ஜப தீட்சை வாங்கிண்டு அது பண்ணாம இருக்கிறவங்க எல்லாம் எவ்வளவு அநியாயம் அதெல்லாம் சோ நம்ம எந்த குரு கிட்ட எந்த தீட்சை வாங்கி வாங்கி இருந்தாலும் அந்த ஸ்ரத்தையோட அந்த பீஜ மந்திரத்தை நம்ம சொல்லிட்டு வந்தோமானால் இந்த இந்த நாலேஜோட சும்மா ஒரு வார்த்தை இல்ல சும்மா ஒரு சப்தம் இல்ல அது சக்தி அது உள்ள நம்ம தேவி பாகவதம் படிக்கும் போது பார்த்தோம் அந்த ஹ்ரீம் அப்படிங்கிற அந்த மந்திரத்தை அந்த பன்னியுடைய ஹுரூம் ஹ்ரூம் ஹ்ரூம் ஹ்ரூமா ஹ்ரீமா ஞாபகம் இல்லை எனக்கு ரெண்டு பீஜமும் இருக்கு அந்த சப்தத்தை கேட்டே இந்த பையன் வந்து அது அவனுக்கே தெரியாம அந்த பீஜ மந்திரத்தை சொல்லிட்டே இருந்ததால கடைசியில அவனுக்கு தேவியோட தர்சனமே கிடைக்கிறது அந்த இளவரசனுக்கு அது அவன் நாட்டையெல்லாம் இழந்து அவனுடைய அவனை வந்து காட்டுல போட்டு போயிருக்காங்க அவங்க அப்பா அம்மாவும் இறந்துடுறாங்க அப்புறம் அந்த தெரியாமல் அவன் சொன்ன அறிந்தும் அறியாமலும் சொன்னாலும் கூட அதுக்கு அவ்வளோ சக்தி இருக்கு ஒரு மந்திரம் அது சொல்லும் போது சொன்ன பிறகு அவனுக்கு அம்பாளுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகம் கிடைச்சி அவனுக்கு மறுபடியும் அவன் இழந்த ராஜ்யம் எல்லாம் அவனுக்கு திரும்பி வருது அப்படின்னு தேவி பாகவதத்துல அந்த கதை இருக்கு இந்த பீஜ மந்திரம் எல்லாம் ஸ்ரத்தையோட சொல்லணும் பீஜாக்ஷரங்கள் உலகத்திற்குள் எவ்வளவு சக்தி இருக்கிறதோ எவ்வளவு மேதை இருக்கிறதோ சாமர்த்தியம் இருக்கிறதோ அவ்வளவு மூலமான சுவாமிக்குள் இருக்க வேண்டும் மூலம் இல்லாமல் இவை ஒன்றுமே தோன்றாது வேதம் முரசறைவதாவது இது இது என்று தோன்றும் பொருள்கள் எல்லாம் ஒரு மூலம் இன்றி தோன்றவில்லை மூலத்தில் இருக்கும்படியான சக்தி எதுவோ அதுவேதான் உலகம் முழுவதும் வியாபித்து கொண்டிருக்கிறது அந்த மூலம் எங்கே இருக்கிறது இது எது என்று பார்க்கப்படுவனவற்றுள் உள்ளே இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஆத்மாவேதான் மூலம் அந்த மூலம் வேறெங்கும் இல்லை இது என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேனோ அதிலேயே அது இருக்கே அப்படின்னா என்ன ஆல் பர்வேசிவா இருக்குன்னு அர்த்தம் சர்வ வியாபியாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் பெரிய நிலை கண்ணாடிய வைத்து விட்டு அதில் பார்க்கிறோம் நம் உருவம் அதில் தெரிகிறது நான்கு நிலை கண்ணாடிகளை முன்பின் வரிசையாக வைத்து விட்டு பார்த்தால் ஆயிரம் உருவங்களை தெரிகின்றன அந்த ஆயிரத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவன் ஆயிரத்துக்கும் மூலமான ஒரே உருவந்தான் அப்படி இத்தனை கோடி ஜீவர்களுக்கும் உள்ளே இருந்து இது இது என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரே ஒருத்தன் தான் சுவாமி பார்க்கிற பொருள் தான் பார்க்கப்படுகிற வஸ்துக்களுக்கெல்லாம் மூலம் அந்த மூலம் என்பது அறிவுதான் 
அறிவு என்பதே எல்லா ஜகத்திற்கும் காரணம் அந்த அறிவு எங்கே இருக்கிறது உன்னிடமே இருக்கிறது அகண்டமாக அகண்டம்னா கண்டம்னா மதுரையே சொல்லியிருக்கேன் கண்டம் துண்டமாகன்னு சொல்றோம்ல கண்டமாகனா கண்ட அப்படின்னா பிரேக்கிங் அகண்டான விதவுட் எனி பிரேக் டிவிஷன் இல்லாமல் பிரிவில்லாததாக இருக்கக்கூடிய இது உன்னிடம் கண்டமாக பிரிந்ததாக தோன்றுகிறது அண்டம் பிண்டம்னு சொல்றோம் இல்லையா அது அண்டம் மேக்ரோ இது பிண்டம் மைக்ரோ ஆனா அந்த தேகம்னு ஒண்ணு இருக்கிறதுனால அது பார்த்தா ஏதோ டிவைடடா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு எப்படி அந்த ஆகாசத்துல ஒரு பாட் இருந்ததுன்னா பாட்லயும் ஸ்பேஸ் இருக்கு வெளியிலயும் ஸ்பேஸ் இருக்கு கண்டமாக தெரியுது ஏதோ புரோக்கன் ஒரு பீஸா தெரியுது space is not divided at all space is divide pannume mudiyad pot comes into existence and pot goes space is untouched in fact the pot itself is accommodated by space abadi dhaan shastram solli tharudhu adhu dhaan sathi so indha deham irukkaradnala indriyangal la irukkaradnala edho இங்க ஒரு பிட் ஆஃப் ஆத்னா அங்க ஒரு பிட் ஆஃப் ஆத்னா அங்க ஒரு பிட் ஆஃப் ஈஸ்வரா இருக்கிற மாதிரி அதுக்குதான் அந்த கண்ணாடி எக்ஸாம்பிள் சொன்னார் ஆயிரம் கண்ணாடி இருந்தாலும் ஆயிரத்திலையும் ஆயிரம் உருவங்கள் தெரிஞ்சாலும் அது மூலமாக இருப்பது ஒரே உருவம் தான் அந்த உருவம் தான் எல்லாவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறது இந்த சின்ன பல்பு அது பெரிய பல்பு அது நீல விளக்கு இது பச்சை விளக்கு விளக்கில் அநேக உருவங்கள் இருக்கின்றன இருந்தாலும் அவை எல்லாவற்றுக்குள்ளும் இருக்கும் சக்தி மின்சார சக்தி ஒன்றுதான் எங்கும் வியாபித்திருக்கிற மின்சக்தி தான் இங்கே இந்த விளக்குக்குள் இருந்து பிரகாசிக்க செய்கிறது ஃபேனுக்குள் இருந்து சுற்ற வைக்கிறது இந்த எல்லா காரியங்களுக்கும் மூலமான சக்தி ஒன்று அது அகண்டமானது அதுவே ஒயர் கம்பிக்குள் வருகிற போது கண்டமாகிறது இயற்கையில் பழியீர் பழியீர் என்று மின்னும் போது ஜல அருவியாக கொட்டும் போது அங்கெல்லாம் இதுதானே வெளிப்பட வந்து விடுகிறது இந்த மாதிரி உன்னக்குள்ளேயே இருக்கிற பரம சத்தியமான தத்துவம் உனக்கு பிளாஷ் ஆகும்படியாக பழிச்சிடும்படியாக பண்ணிக்கொள் கர்மானுஷ்டானத்தில் ஆரம்பித்து யஜ்யம் தேவதா உபாசனை எல்லாம் பண்ணிக்கொண்டே போய் மகா வாக்கிய தியானத்தில் முடிகிற வேத வேதாந்த சாதனங்களை எல்லாம் இதற்குத்தான் சாதனங்கள் எல்லாம் இதற்குத்தான் வேதத்தில் இருக்கிற சமூக வாழ்க்கை முறைகள் குடும்ப தர்மங்கள் ராஜாங்க நீதிகள் கவிதை வைத்தியம் ஜியாலஜி முதலான சாஸ்திரங்கள் எல்லாமும் இந்த ஆத்ம சாட்சாத்காரத்தில் கொண்டு போய் விடுவதற்காக ஏற்பட்ட படி வரிசைதான் முதலில் இப்படி தத்துவம் 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 துவமும் ஒன்றாய் இருப்பதை மின்னல் வெட்டு மாதிரி சில கஷணங்களுக்கு மட்டுமே தெரிந்து கொள்வாய் பிரம்மானுபவம் மின்னலில் மின்னல் மாதிரி கண் கொட்டுகிற நேரம்தான் உண்டாகும் என்று கேனோபனிஷத்தில் சொல்வது இந்த நிலையில் தான் அதோடு விடாமல் அபியாசம் செய்து கொண்டே இருந்தால் அருவி தாரையை கொட்டுகிற போது எப்போதும் மின்சாரம் உண்டாகிற மாதிரி எப்போதும் அந்த அனுபவத்திலேயே இருக்கலாம் இதுதான் சரீரத்தில் இருக்கிற போதே மோட்சம் இதுதான் ஜீவன் முக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜீவன் முக்தினா ஜீவித்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே உயிருடன் இருக்கும் பொழுதே சுவாசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே ஐ எம் ஃப்ரீ இட் இஸ் நாட் அட் ஆஃப்டர் டை மோக்ஷா இல்லை ஈவன் வை லிவிங் ஐ எம் ஃப்ரீ இப்படி சரீரம் உள்ள போது ஜீவன் முக்தி உயிர் போன பின் விதேக முக்தி என்று வித்தியாசம் சொல்வது கூட மற்றவர்கள் பார்வையில் தான் ஞானிக்கு இரண்டும் ஒன்றுதான் விதேக முக்தினா தேகம் விழுந்த பெண் முக்தி அது அவர் சொல்ற மாதிரி இதெல்லாம் ஞானிகளுக்கு அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது கண்ணால் பார்ப்பவர்களுக்கு வேணா அந்த மாதிரியான வித்தியாசங்கள் சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்த ஜீவன் முக்தி ஒரு விதேக முக்தி எல்லாம் ஆராய வேண்டிய விஷயமே கிடையாது முக்தி அவ்வளோதான்
இப்படி எல்லாம் ஒரே பிரம்மம்தான் என்று நாம் அனுபவத்தில் தெரிந்து கொண்டு இங்கேயே மோட்சத்தில் இருக்கும்படியாக பண்ணுவதுதான் சகல வேதங்களுக்கும் பரம தாத்பரியம் சோ வேதத்தினுடைய தாத்பரியம் என்ன நான் இந்த இறந்து போன அப்புறம் ஃப்ரீயா இருந்த என்ன பிரயோஜனம் நான் இருக்கும் போதே நான் ஃப்ரீன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் சோ ஒருத்தன் ஜெயில இருக்கும் போதே அவன் ஃப்ரீயாயி வெளியில வந்தாதான் ஃப்ரீ ஹி கேன் சி தட் ஹி இஸ் ஃப்ரீ அவன் இறந்து போன அப்புறம் யூ ஆர் ஃப்ரீன்னு சொல்றது இல்லை என்ன ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை இல்லை ஸோ இறந்து போனால் அது அதுக்கு பேர் மோட்சம் கிடையாது இறந்து போனால் அந்த ஜீவன் வந்து உடலை விட்டு வேறு உடலுக்கு போகிறது ஜீவனா உயிருடன் இருக்கும் பொழுதே தெரிந்து கொள்வது தான் மோட்சம் அதுக்கப்புறம் இந்த பாடி ஜஸ்ட் ஃபால்ஸ் அவ்வளோதான் இன்றைக்கு லோக விஷயங்களை பத்திரிகைகளில் நியூஸ் பேப்பர்களின் மூலம் தெரிந்து கொள்கிறோம் பல தேசத்தில் உள்ள ரிப்போர்ட்டர்கள் நியூஸ் ஏஜென்சிகள் எல்லோரும் கடிதம் எழுதியும் தந்தி கொடுத்தும் டெலிபிரிண்டர் மூலம் மெசேஜ் கொடுத்தும் இந்த செய்திகள் எல்லாம் கிடைக்கின்றன லோகத்தில் உள்ள இப்படிப்பட்ட கருவிகளாலும் சாதாரண மனுஷ புத்தியாலும் தெரிந்து கொள்ள முடியாத விஷயங்கள் இருக்கின்றனவே அவற்றை தெரிந்து கொள்ள ஒரு பத்திரிகை வேண்டாமா எதை இந்த கருவிகளால் தெரிந்து கொள்ள முடியாதோ எந்த ஊரிலிருந்து தந்தியும் டெலிபிரிண்டரும் வராதோ அங்கே உள்ள விஷயங்களை சொல்கிற பத்திரிகை தான் வேதம் அதீந்திரிய சக்தி வாய்ந்த ரிஷிகள் அந்த பத்திரிகையின் வழியாகத்தான் லோகாதீதமான நம் சாதாரண புத்திக்கு அதீதமான சமாச்சாரங்களை சொல்லி இருக்கிறார்கள் இப்படி அநேக சமாச்சாரங்கள் வேதத்தில் இருந்தாலும் அதிலும் தள்ளப்படும் சில பாகங்கள் உண்டு தள்ளப்படும் சில பாகங்கள் உண்டு தள்ளப்படுவது என்றால் ஒரேடியாக தப்பு என்று ஒதுக்கி விடுவது என்ற அர்த்தம் இல்லை வேதத்தில் தப்பான சங்கதி ஒன்று கூட இருக்க முடியாது அப்படி இருக்கும் என்று நினைத்தாலே அபச்சாரம் ஆனாலும் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை ஏற்க செய்வதற்கு பக்கபலமாகவும் பூர்வாங்கமாகவும் அதிலே பல விஷயங்கள் வரும்போது முக்கியமான விஷயத்தை மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டு பாக்கியை தள்ள வேண்டியதுதான் என்று நம் பூர்வீகர் பூர்வீகர்களே ஏற்பாடு பண்ணி இருக்கிறார்கள் ஒரு ஆரம்ப நிலையில் அல்லது இடைநிலையில் சில விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் மேல்நிலைக்கு போகிற போது அவற்றை விட்டுவிடும்படியாக இருக்கிற பல சமாச்சாரங்களும் படிப்படியாக ஜீவனை உயர்த்தி கொண்டே போகிற வேதத்தில் இருக்கின்றன இவை ஒரு நிலையில் ஏற்கப்பட்டாலும் அதற்கு மேலே இன்னொரு நிலையில் தள்ளப்படுகின்றவனவைதான் இப்படி இல்லாமல் பரம தாத்மரியம் அல்லது விதி என்பதாக பூர்ணமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களும் வேதத்தில் இருக்கின்றன அப்படியெல்லாம் சாரம் போக பாக்கி தள்ளப்பட வேண்டியவற்றுக்கு அர்த்தவாதம் என்றும் அனுவாதம் என்றும் பெயர் ஒரு தத்துவத்தை விதியை நம் மனசிலே படுகிற மாதிரி எடுத்து சொல்வதற்காக அதற்கு மிகவும் உயர்வை கல்பிக்கிறதானே அநேக கதைகள் வேதம் சொல் கல் கல்பிக்கிறதான அநேக கதைகளை வேதம் சொல்வது உண்டு இப்படி சொல்லும் போது விதியையே பூர்ணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கதைகளை அர்த்தவாதம் என்று தள்ளிவிடலாம் விதி மீன்ஸ் சொல்லப்பட்டது ஒட்ட விதிக்கப்பட்டது அதுல என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துண்டு கதையை விட்டுடணும் கதைகளை அர்த்தவாதம் என்று தள்ளிவிடலாம் அதாவது அவற்றை நாம் அனுஷ்டானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது இல்லை இது அர்த்தவாதம் நீட் ஸ்டோரி என்மோ அந்த ஸ்டோரியே பெருசா பிடிச்சுட்டு இருக்க கூடாது அனுவாதம் என்றால் என்ன அர்த்தவாதம்னா சொல்லிட்ட கதை சொல்லி அதை புரிய வைக்கிறதுக்காக சொல்லி சோ அது கதை தாத்பரியம் கதை இல்லை அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அதுதான் முக்கியம் அதை எடுத்துட்டு இதை விட்டுடணும் அனுவாதம் என்றால் என்ன நமக்கு தெரியாததை முடிவாக சொல்வதற்காகவே நமக்கு தெரிந்த ஒன்றில் வேதம் ஆரம்பித்து அதையும் விவரித்து கொண்டு போகும் புதுசாக ஒரு விதியை அல்லது தத்துவத்தை சொல்லாமல் சில இடங்களில் ஏற்கனவே நமக்கு தெரிந்ததை திரும்பவும் சொல்லும் அதாவது வேத பிராமணியம் தேவைப்படாமல் நமக்கே நடைமுறையில் பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் முதலானதுகளால் தெரிய வருகிற விஷயங்களையும் சில இடங்களில் வேதம் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் இதுதான் அனுவாதம் அனுவாதமும் அர்த்தவாதமும் முக்கியமானவை அல்ல 
அவை வேதத்தின் முடிவான உத்தேசத்தை சொல்ல வந்தவை அல்ல நமக்கு மற்ற எந்த பிரமாணங்களாலும் தெரியாததை வேதம் சொன்னால் அதுதான் விதி அதுதான் முக்கியமான வாதம் அதுதான் சத்தியமான தத்துவம் அதுதான் வேதத்தின் உத்தேசம் உபதேசம் எல்லாம் வேதத்தினுடைய வேதத்துல சொல்லப்படுறது வந்து வேறு எந்த ஒரு மீன்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் பிரமாணம் மூலமாக தெரிந்து கொள்ள முடியாத விஷயங்கள் கண்களால் தெரிந்து கொள்ள முடியாது காதுகளால் கேட்டுக்கொள்ள முடியாது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இந்திரியங்களுக்கும் எட்டாத தெரியாத விஷயத்தை தான் வேதம் சொல்றது அப்போ அந்த மாதிரி சொல்லும்போது வேதத்துல என்ன ஆகும் சில சமயம் நமக்கு தெரிந்த விஷயங்களையே சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அப்ப அது வந்து ஏற்கனவே தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க என்னத்தை தெரியுங்க அத வந்து அனுவாதம் தெரிந்ததே திரும்ப சொல்வது அனுவாதம் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் சோ அனுவாதத்தையே கெட்டியா பிடிச்சிட்டு இருக்க கூடாது அது எதற்காக சொல்கிறதோ அது மட்டும் எடுத்துட்டு அனுவாதத்தை விட்டுடணும் அதாவது இதர கருவிகளை கொண்டு தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதை வேதம் சொன்னால் அதுதான் இங்க இதர கருவிகள் மீன்ஸ் மற்ற இந்திரியங்கள் பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் அனுமானம் இந்த மாதிரியாக பிரமாணங்கள் இருக்கு ஓகே அர்த்தா பத்தி ஓகே அதுதாங்க அதாவது இதர கருவிகளை கொண்டு தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதை வேதமும் சொன்னால் அது மறுக்க முடியாத வேத பிரமாணம் ஆகிவிடாது தெரியாததை தெரிவிக்க ஏற்பட்டதுதான் வேதம் அது நம நமக்கு தெரிந்ததையும் சொல்லி தெரியாததையும் சொல்லிற்று என்றால் தெரியாததுதான் அதன் பரம தாற்பயம் என்றே அர்த்தமாகும் எப்படி வேதத்தை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு அவர் சொல்ற வேதத்தினுடைய இன்டென்ஷன் என்ன அதோடைய விவக்ஷா என்ன அப்படிங்கறத எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு தெரிந்த இடத்தில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற கருணையாலேயே தெரிந்ததையும் சொல்கிறது ஆனா ஏன்னா நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கும் போது சில சில என்னடா அது நமக்கு ஒண்ணுமே புரியலாது தெரியாத தான் சொல்றோம் அப்படின்னு தோணும் நமக்கு தெரிந்தது ஃபெமிலியரா இருக்கிற ஒரு விஷயத்துல இருந்து ஒரு ஆரம்பிக்கும் பொழுது நமக்கு அதுல ஒரு ருச்சி வரும் கொஞ்சம் ஒரு தெரிஞ்ச அது மூலமா நமக்கு எது தெரியாதோ அதையும் அது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறது அது கருணை அப்படிங்கிற ஆனால் இதுவே சத்திய தத்துவம் என்றால் தெரியாததை சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை நமக்கு தெரியாத ஒரு தத்துவத்தை வேதம் நீள நடுக்க சொல்லி இருக்குமானால் அப்போது அதை தள்ளிவிடுங்கள் தெரிந்ததையே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னால் அது பரிகாசத்துக்கு இடமாக அல்லவா இருக்கும் இதற்கேன் தெரியாததை நீட்டி முழுக்கி இருக்க வேண்டும் சொல்லாமல் விட்டிருக்கலாமே சரி நமக்கு தெரிந்தது என்ன தெரியாதது என்ன உலக வஸ்துக்களின் விஷயத்தில் இரண்டு விதமான அபிப்பிராயங்கள் இருக்கின்றன நமக்கு தெரிகிற இத்தனை வஸ்துக்களும் ஒரே பொருளா வேறு வேறா என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டு இரண்டு பிரிவாக பிரிகிறது நான் பிரத்யக்ஷ பார்வையை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு வஸ்துக்கள் எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று வேறு வேறாகத்தான் இருக்கிறது என்கிறோம் பிரத்யக்ஷம்னா கண்ணு காது மூக்கு இதை வச்சு டைரக்ட் டைரக்ட் நாலேஜ் அப்படி வேற வேறையாக வைத்துக் கொண்டால்தான் நமக்கு காரியம் சரியாக நடக்கிறது நமக்கு நமக்கு ஜலம் வேறே எண்ணெய் வேறே தான் தீபம் வேண்டுமென்றால் எண்ணெய் விட்டால் தான் எரியும் ஜலத்தை விட்டு பிரயோஜனம் இல்லை அதே தீபம் பெரிசாக இருந்து நெருப்பு பிடித்து கொண்டு விட்டால் அப்போது ஜலத்தை விட்டு தான் நினைக்க வேண்டும் எல்லாம் ஒன்று எல்லாம் வேற வேற இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எண்ணெய் நெருப்பு ஜலம் எல்லாம் ஒண்ணுதான் நம்ம பாக்கறது இல்ல விவகாரத்துல வேற வேறாக பார்க்கத்தான் வேண்டி இருக்கு எண்ணெய் வி எண்ணெயை விட்டால் இன்னும் பெருசா ஜுவாலி விடும் இப்படியே எந்த காரியமானாலும் வஸ்துக்களிடையே வித்தியாசம் பார்த்து அவை வேறே வேறே என்று வைத்து கொண்டு செய்தால் தான் காரியம் நடக்கிறது இந்த வேற வேறையாக வைத்துக் கொள்கிறது தான் தத் துவைத்தம் வேதத்தில் அநேக கர்மாக்கள் உபாசனைகளை சொல்லியிருப்பதெல்லாம் இப்படிப்பட்ட துவைத அடிப்படையிலேயே தான் எல்லா கர்மா 
இனி ஆக்ஷன் துவைத்தத்தை அடிப்படையாக தான் வச்சுது உபாசனை உபாசனைனா மெடிடேஷன் சரி என்னை விட்டு வேறாக இருக்கிற ஒரு தேவத்தையை ஒரு இதோட ஒரு சக்தியை நான் தியானம் பண்றேன் உபாசனை கர்மா இதெல்லாம் வந்து என்னை விட்டு வேறாக இருக்கிறது தான் அது துவைத்த அடிப்படையிலே தான் அதனால் இங்கெல்லாம் வேதம் துவைத்தமாக இருக்கிறது என்றுதான் ஏற்படுகிறது இதை அத்வைத்திகள் என்பதற்காக நாம் யாரும் ஆக்ஷேபித்து பேச வேண்டாம் ஆனால் இப்படி நமக்கு தெரிந்த துவைத்தத்தோடு வேதம் நின்று விட்டுதா என்று பார்க்கலாம் அப்படி நின்று விட்டால் துவைத்தம் தான் வேத தாத்பரியம் என்று சொல்லிவிடலாம் ஆனால் வேதத்திலே என்ன பார்க்கிறோம் சம்ஹிதையிலே ஆங்காங்கும் கடைசியில் உபனிஷதத்தில் ஏகப்பட்டதாகவும் பிரத்யக்ஷத்தில் நமக்கு தெரியாத அத்வைத்தத்தை சொல்லியிருக்கிறதே வஸ்துக்கள் வேறு வேறு இல்லை எல்லாம் ஒரே ஆத்மாவின் வெளித்தோற்றங்கள் தான் என்று அபிப்பிராயத்துக்கு கொண்டு வருகிறதே சத்தியதக வஸ்துதக எதுவுமே பேதம் இல்லை எதுவுமே வேறு வேறு இல்லை ஆனால் வியவகாரம் டிரான்சாக்ஷன் டே டு டே டிரான்சாக்ஷன் வரும்போது எண்ணெயை எண்ணெயாகத்தான் பார்க்கிறோம் தண்ணிய தண்ணியாகத்தான் பார்க்கிறோம் ஆனால் அதன் சத்தியம் என்னன்னா அதோடைய சத்தியம் எல்லாமே ஈஸ்வர சுரூபம் தான் அப்படிங்கிறது அதனால்தான் ருத்ரத்துல ருத்ர ஜபம் பண்ணும் பொழுது திருடனும் நீதான் சத்தியம் நீதான் திருடனுடைய தலைவனும் நீதான் குரோதமும் நீதான் அப்படின்னு பகவான எல்லா சுரூபமாகவும் நம்ம நமஸ்காரம் பண்றோம் நமக நமக தான் நமக்கம் ருத்ரத்துல உன்னோட குரோதத்துக்கு நமஸ்காரம் உன்னுடைய ஆரோவுக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிறது எல்லாமே ஈஸ்வர சுரூபம் அப்படிங்கிறதாக நம்முடைய மத புஸ்தகங்களில் பூர்வ பக்ஷம் சித்தாந்தம் என்று இரண்டு உண்டு முதலில் பூர்வ பக்ஷம் என்பதில் புஸ்தகத்தின் கொள்கைக்கு மாறுபட்டவர்களின் கொள்கையை சொல்லியிருக்கும் அதை அப்போஸ் பண்றது நான் என்ன சொல்றேன்னா அதை அப்போஸ் பண்ணி சொல்றது பூர்வ பக்ஷம் வேற மாதிரி சொல்றது ஆப்போசிட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதே மட்டும் பார்த்தால் புஸ்தகத்தின் அபிப்பிராயத்தையே நாம் நேர்மாறாக பிரிந்து கொண்டு விடுவோம் சாதாரண சுவாமிஜி வந்து கிளாஸ் எடுப்பார் கிளாஸ் எடுக்கும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து த்ரூ அவுட் த கோர்ஸ் இருப்பாங்க த்ரூ அவுட் த ஆல் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருப்போம் சில சமயம் சுவாமிஜியை பார்க்கறதுக்காக குட்டியாக போகிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சுவாமிஜி அங்கே இல்லைன்னொன்னே கிளாஸில் இருக்காரு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காருன்னா கிளாஸ்க்கு வந்துடுவாங்க கிளாஸ்க்குள்ள வந்து உட்காண்டிருப்பாங்க அந்த நேரம் பார்த்து சுவாமிஜி வந்து பூர்வ பட்சத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஆப்போசிட் வியூ ஸோ இந்த ஆப்போசிட் வியூவை எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் வேணும் ஏன்னா ஆப்போசிட் வியூ என்ன சொல்கிறாங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுண்டாதான் சித்தாந்தம் அதாவது நம்ம அதை வந்து கவுண்டர் பண்ணுறோம் அப்போ அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ என்ன ஆயிடுது சிலர் கிளாஸ்ல வந்து உட்காந்துட்டு சுவாமிஜி ஆப்போசிட் வியூவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அதுதான் வந்து ஏதோ வேதாந்தம் போல இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு போறவங்க போனவங்களும் உண்டு அதுக்காக நான் இங்க சொல்ல வரேன் எப்படி இருக்கும்னா அது பேசும்போது அதுதான் உண்மை மாதிரி நமக்கு தோணும் இப்படி எதற்கு பூர்வ பட்சம் பண்ணியிருக்கிறது என்றால் அப்புறம் சித்தாந்தம் செய்வதற்காகத்தான் சோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டவுட்டை ரைஸ் பண்றதோ ஒரு சேலஞ்சிங்கா ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்றதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு வியூவை ரைஸ் பண்ணும் பொழுதுதான் நமக்கு வந்து யோசிக்கிறோம் அப்ப அதுக்கான சரியான சமாதானம் என்ன வேதத்துல அது என்ன சொல்லி இருக்கு வேதத்தை எப்படி சரியா படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் அதாவது எதிர்வாதங்களை வென்று புஸ்தகத்தின் கொள்கையான சித்தாந்தத்தை நிலைநாட்டுவதற்கே முதலில் அந்த எதிர்வாதங்களை சொல்லி இருக்கும் அப்புறம் சித்தாந்தம் என்ற பாகத்தில் அந்த வாதங்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி நிராகரித்து விட்டு தன் கொள்கையையே கெட்டியாக நிலைநாட்டி இருக்கும் எதிராளியின் அபிப்பிராயத்தையும் மறைக்காமல் சொல்லி அதற்கு இப்படி நம் தரிசனங்கள் தரிசனம் என்றால் தத்துவ சாஸ்திரங்கள் என்ற அர்த்தம் 
பதில் சொல்லி இருப்பதே பிற தேசத்து அறிஞர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள் நம்மளுடைய உபனிஷத்தை எல்லாமே பார்த்தோம்னா பூர்வபக்ஷ சித்தாந்தம் இருக்கும் பூர்வபக்ஷம்னா அந்தந்த காலத்துல யாரெல்லாம் பூர்வபக்ஷிகளாக இருந்தாலோ பௌத்தர்கள் ஜெயினர்கள் இந்த மாதிரி விசிஷ்ட அத்வைதம் அத்வைதம் சாரி துவைத்தம் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பூர்வபக்ஷிகள் அவங்க எல்லாம் வந்து வேதத்துல சொல்லப்பட்ட விஷயத்தையே வந்து வேதம் இந்த அர்த்தத்துல தான் சொல்றது ஆனால் இதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வச்சுண்டு அப்புறம் அவங்களுடைய சித்தாந்தம் என்ன சொல்றதோ அதையும் சொல்லி இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய சித்தாந்தப்படி நம்ம அதுக்கு பதில் சொல்லுவோம் ஸோ ஃபுல்லாமே இந்த மாதிரி பூர்வபக்ஷ சித்தாந்தம் பூர்வபக்ஷ சித்தாந்தம்னு நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டவுட்டே வரத்துக்கு சான்ஸே இருக்காது சாதாரணமாக நம்ம வாட்டி சிவனேன்னு கிளாஸ் கேட்டுன்னு இருப்போம் அந்த கொஸ்டின் அவன் ரேஸ் பண்ணும்போது அந்த டவுட் அவன் ரேஸ் பண்ணும்போது அதை சேலஞ்ச் பண்ணும்போது தான் சிச்சோ இப்படியெல்லாம் இருக்கா அப்போ நம்மளுடைய வேதம் சரியா என்னதான் சொல்றதுன்னு இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா அதை படிப்போம் அது கரெக்டா புரிஞ்சுப்போம் அதுதான் பூர்வபக்ஷ சித்தாந்தம் ஃபுல்லா இருக்கும் எங்கேயுமே வந்து அது ஏன் வந்து பிற தேசத்து அறிஞர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள்னு சொல்றாருன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க சொன்னதுதான் டோன்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னு இருக்கும் தெர் இஸ் நோ பிளேஸ் ஃபார் கொஸ்டினிங் மற்ற மற்றவங்களுடைய மதங்கள்ல மற்றவங்களுடைய ரிலிஜன்ல இந்த மதங்கிற வார்த்தை கூட இங்க மகா பெரியவார் சிலர் வந்து எல்லா மதமும் அதான் சொல்றதுன்னு சொல்லும் பொழுது அவர் பௌத்தர்கள் ஜைனர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் அந்த மதத்தை சொல்லல மதம்னு சொல்லும்போது சைவ மதம் அந்த மாதிரி மதங்களை சொல்றது எல்லாமே ஈஸ்வரனை பற்றி தான் பேசுகிறதுன்னு போது ஷண் மதங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த மதங்களை தான் அவர் அர்த்தம் பண்ணி சொல்றார் இனிவே இதை எதற்கு சொன்னேன் என்றால் வேதத்தில் அத்வைத்தத்தை சொன்னது இப்படி பூரபக்ஷமாக அந்த கருத்தை சொல்லி அப்புறம் அது சரியில்லை என்று நிர்தாரம் பண்ணுவதற்கா என்று பார்த்தால் அப்படி இல்லை அத்வைதத்தை விசேஷமாக சொல்கிற உபனிஷத்துகள் தான் சித்தாந்தம் மாதிரி ஞான காண்டம் என்று கடைசியில் வருகிறது துவைதத்தை சொல்ல சொல்லும் கர்ம காண்டம் பூர்வபக்ஷம் மாதிரி இதற்கு முந்தியே வந்து விடுகிறது ஆகவே நமக்கு தெரிந்த துவைதத்தையும் வேதம் முதல் நிலையிலே சொல்லி தெரியாத அத்வைதத்தையும் முடிவிலே சொல்கிறது என்றால் அந்த அத்வைதம்தான் வேதம் சொல்ல வந்த லட்சியம் அதுவே வேதத்தின் பரம தாற்பயம் என்றுதான் அர்த்தம் ஆனாலும் பூர்வபக்ஷத்தை கண்டிக்கிற மாதிரி வேதத்தில் துவைதத்தை கண்டிக்கவில்லை ஏனென்றால் காரணம் சொல்கிறேன் துவைதத்தை வைத்து கொண்டு செய்கிற கர்மா உபாசனை ஆகியன அத்வைத அனுபவத்துக்கு போவதற்கு விரோதம் இல்லை துவைத்த அத்வைதம்னு பார்க்கும்போது ஆரம்ப கட்டத்தில் வேறாகத்தான் எல்லாம் பார்க்கிறோம் வேறாக பார்ப்பதுதான் சுவாவமா இருக்கு அதுதான் அஜானம் அந்த அஜானத்தால் தானே பிறப்பு இருக்கு பிறப்பு பிறப்புக்கு காரணமே அஜானம் அப்ப என்னை விட்டு வேறாகத்தான் எல்லாத்தையும் பார்ப்பேன் என்னை விட்டு வேறாக தான் எல்லா இருக்கு அதனால அதை நான் அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது நேச்சுரல் இயற்கையாகவே இருப்பது அதனால துவைத்தத்தை வீட்டு கொண்டு சிறிய செய்கிற கர்மா உபாசனை ஆகியன அத்வைத்த அனுபவத்துக்கு போவதற்கு விரோதம் இல்லை மாறாக அதற்கு உபாயமே இவை அதனால் பூர்வபக்ஷத்தில் எதிர் எதிர்கட்சிக்காரன் என்று ஒருத்தனை வைத்து அப்புறம் அவனை கண்டித்த மாதிரி இங்கே துவைத்தமான அபிப்பிராயங்களையும் கர்மாக்களையும் விரோத பாவத்துடன் எதிர்கட்சி என்று வைக்கவில்லை ஆகையால் அவற்றை அப்புறம் கண்டிக்கவும் இல்லை முதலிலே பூ இருந்தது அப்புறம் அந்த பூ உதிர்ந்து பழமாகிற மாதிரியில் முதலில் துவைத்தமாக இருந்தே நாம் அப்புறம் அதை விட்டு அத்வைதமாக வேண்டியிருக்கிறது பூவுக்கும் பழத்துக்கும் விரோதமா என்ன பழந்தான் முற்றின நிலையில் என்பதற்காக பூவை கண்டிப்பதில் இல்லை அல்லவா மற்ற எல்லாமும் அதது இருக்க வேண்டிய லெவலிலே இருந்தால் அவற்றை அத்வைதத்தில் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதே இல்லை லெவலை மீறுகிற போதுதான் கண்டிக்க வேண்டியிருக்கிறது இப்படித்தான் சங்கர பகவத் பாத ஆச்சாரியாலும் மற்ற அத்வைத கிரந்த கர்த்தாக்களும் 
இதர சித்தாந்திகளை கண்டனம் பண்ணி எழுதினது ஈஸ்வர கிருப்பையால் விஜான வளர்ச்சியானது ஆன்மீகத்துக்கு கெடுதலை பண்ணாமல் ஆத்மீகத்துக்கு கெடுதலை பண்ணாமல் இதுவரைக்கும் வேதத்தால் அன்றி தெரிந்து கொள்ள முடியாதிருந்த அத்வைத்தும் கிட்டே கிட்டே கொண்டு போவதாகவே மாடர்ன் சயின்ஸில் ஏற்பட்டிருக்கிறது சயின்ஸில் ஆரம்பத்தில் பார்த்தால் உலகத்தில் உள்ள வஸ்துக்கள் எல்லாம் வேறு வேறு என்று நினைத்தார்கள் பிறகு எல்லாவற்றுக்கும் மூலமாக எழுபத்தி ரெண்டு எலிமெண்ட்டுகளே இருக்கின்றன என்று தீர்மானித்தார்கள் அன்று அந்த எழுபத்தி ரெண்டு ரெண்டும் தங்களுக்குள் ஒன்றுக்கொன்று பல தினசில் சேருவதால் தான் இத்தனை கோடி வஸ்துக்களும் வந்தன என்றார்கள் அப்புறம் அட்டாமிக் சயின்ஸ் அதாவது அணு விஜானம் என்பதில் ஆராய்ந்து கொண்டே போனதில் அந்த எழுபத்தி ரெண்டு பதார்த்தங்களும் பதார்த்தங்களுக்கும் மூலம் ஒன்றே தான் ஒரே எனர்ஜி தான் என்று சொல்லி ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்று சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள் கீழே ஒரு நோட் இருக்கு அணு விஜானம் உரு பெறும் முன்பே அதாவது நைன்டி டுவெண்டிகளிலேயே ஸ்ரீ பெரியவர்கள் தமது உரை ஒன்றில் எழுபத்தி ரெண்டு எலிமெண்ட்டுகள் ஒன்றுக்கொன்று சேர்வதால் பல பொருட்களையும் உண்டாக்குகின்றன என்று சொல்கிறார்கள் இன்னும் மேலே ஆராய்ந்து கொண்டே போனால் அந்த எழுபத்தி ரெண்டு பதார்த்தங்களுக்கும் மூலம் ஒரே பதார்த்தம்தான் என்பதை அறிந்து கொள்வார்கள் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் அவர்களது தீர்க்க தரிசனம் பலித்தமானதில் வியப்பென்ன சோ இதுக்கு முன்னாடியே அவர் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு லேட்டர் இது இப்போதைக்கு இது வரைக்கும் வந்திருக்காங்க லேட்டர் தேவில் ஃபைண்ட் அவுட் தட் ஆல்சோன்னு இந்த தெய்வத்தின் குரல்ல இவர் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே ஆத்ம தத்துவத்தை விசாரித்து சத்தியத்தை தெரிந்து கொண்டவர்கள் அந்த சத்தியம் அறிவு அறிவமயமானதே என்று சொல்லி இந்த அறிவுக்குள்ளேயே ஜட வஸ்துக்களை மட்டும் இல்லாமல் அறிவோடு அதாவது சைத்தன்யத்தோடு இருக்கப்பட்ட ஜீவாத்மாவையும் சேர்த்து அத்வைதமாக சொல்கிறார்கள் ஒரே எனர்ஜி என்றாலும் சரி ஏக சைத்தன்யம் என்றாலும் சரி விஞ்ஞானிகளும் ஞானிகளும் சொல்கின்ற அந்த ஒன்றே ஆன வஸ்து நமக்கு பிரத்யக்ஷத்தில் தெரியவில்லை அதன் வேஷமான பல பல வஸ்துக்கள் தான் வேற வேற மாதிரி துவைத்தமாக தெரிகின்றன இந்த துவைத்தமே சத்தியமானால் அதற்கு வேதத்தை பார்க்க வேண்டும் என்பதே இல்லை உம் துவைத்தம் தான் சத்தியம்னா அப்புறம் இதுக்கு வேதம் ஏன்னா வேதத்துல அத்வைத்தம் தான் சத்தியம்னு சொல்லியிருக்கு நம்முடைய கண்ணுக்கும் புத்திக்கும் தெரிந்ததை சொல்ல வேதம் எதற்கு தானே நமக்கு தெரியாததாகவும் தெரிந்த இடத்திலிருந்து ஆரம்பித்து நாம் போகக்கூடியதாகவும் கடைசியிலே முடிவான விஷயமாகவும் வேதம் ஒன்றை சொல்லுமானால் அதுதான் வேதங்கள் அத்தனைக்கும் முடிவான தாத்பரியம் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி இருப்பது ஜீவாத்மா தன்னுடைய நிஜ நிலையை பெற வேண்டுமானால் பரமாத்மாவில் அத்வைத்தமாக கரைந்து பிரம்மாமாக ஆகிவிட வேண்டும் என்று அர்த்தம் தெரிந்ததையே சொல்றதுக்கு எதுக்கு வேதம் அதான் ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கேன் தெரிஞ்சதே அந்த சொல்லிட்டு இருக்கேன் தெரியாததா சொல்லல அதுக்கு ஒரு வேதம் அதுக்கு ரிஷிகள் அதுக்கு இவ்வளவு டீச்சிங் எல்லாம் தேவையே இல்லை நமக்கு தெரியாததான் சொல்றது நமக்கு முழுவதும் தெரியாததையும் வேதம் சொல்லல நமக்கு சரியாக தெரியாதது தெரிந்தும் தெரியாமலும் இருப்பதை தான் தவறாக பிரிந்து கொண்ட ஒரு விஷயத்தை தான் வேதம் நமக்கு எடுத்து சொல்றது அது வேதத்தின் மூலமாக தான் தெரிந்து கொள்ள முடியுங்கிறதுனால வேதத்துக்கு இந்த வேதா ஹேஸ் அ இண்டிபெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் பீங் அ மீன்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அடுத்து உபதேச சாரம் அப்படின்னா உபதேசத்தில் இருக்கிற சாரம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பேச போற நம்ம அடுத்த வாரம் பார்த்தோம் ஓம் சுஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேண மகிமஹீஷா கோபிராமணேபிய சுபமஸ்து நித்தியம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ காலே வர்ஷத்து பர்ஜன்ய பிரிவீ சாலினி கேஷோ யமுஷோதரஹிதாசந்து நிர்பயாவந்து சுகினே சந்து நிராமையாவே பசியந்து மா கச்சித்துக்கவேத் அசோமா சமய தமசோமா ஜீதிர்கமய மிருத்யூர்மா அமிர்தம் கமய ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமதே 
ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ